Hola, preparé una sopa de quinoa con vegetales y quedó exquisita. Ojalá que se queden a ver la receta porque aparte de deliciosa, nutritiva y económica, ¿qué más podemos pedir? Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Los ingredientes que necesitamos Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo, en la descripción del video o al final de este, van a encontrar la lista para preparar esta riquísima sopa de quinoa con vegetales. Y ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar con los vegetales. Después de que están perfectamente lavados, vamos a empezar a partirlos. Por ejemplo, yo voy a partir todo en cuadritos. El chayote, zanahoria, lo que hay que pelar, hay que pelar todo. A los pimientos hay que quitarles las venas y las semillas. Y vean, estos cuadritos así pequeños, como la zanahoria es más dura, la vamos a partir un poco más pequeña. Aquí tengo todos los vegetales ya picados en cuadritos. El cilantro también lo piqué, lavado y desinfectado. Y la quinoa ya está lista, se tiene que enjuagar varias veces. 5 o 6 enjuagadas debe de llevar la quinoa. Ahora sí, en una olla vamos a agregar la cucharada de aceite. Y aquí vamos a agregar la cebolla picada. Vamos a agregar también el ajo que también ya tenemos picado. Le damos unas vueltecitas y vamos a saltear un momentito el ajo y la cebolla. Empieza ya a despedir ese aroma increíble. Es el momento de agregar el apio. Increíble el olor. ¿eh? Ahora sí vamos a agregar el jitomate y vamos a dejar que se sofría por lo menos unos 4 minutos. Dejé estos vegetales durante 4 minutos. Ahora le voy a agregar media cucharada cafetera de sal. Vamos a mezclar. Y agregamos los vegetales restantes. Agregamos la zanahoria, los pimientos. Vean qué colores tan bonitos. Por eso la sopa, aparte de que tiene una vista increíble, el sabor... Está estupendo. Agregamos los chayotes. Vamos a agregar un poquito nada más de pimienta. Y ahora sí agregamos la quinoa. En el caldo que tengo le voy a agregar aquí un chorrito para poder bajar toda la quinoa. Agregamos el resto del caldo. Y vean qué hermosa se ve esta sopa. Aparte de que queda nutritiva, se ve hermosa. Vamos a dejar que hierva y cuando empiece a hervir, la vamos a dejar aproximadamente 20 minutos o hasta que la verdura y la quinoa esté ya suave. La sopa de quinoa con vegetales ya comenzó a hervir y le voy a contar 20 minutos aproximadamente en ese tiempo va a estar lista la sopa ya está lista exactamente fueron los 20 minutos que les había comentado ya por último vamos a agregarle el cilantro que todavía va a mejorar el sabor de esta sopa y vean qué rica pues esta sopa ya está lista para emplatarla la sopa quedó buenísima de sal quedó perfecta con la que le agregué fue suficiente. Pues ahora sí, vamos a servir un platito de sopa. Vean qué rica. Mm, huele delicioso. Aquí es donde le vamos a agregar la nuez o las semillas o los cacahuates, lo que hay en el elegido. Y si no le quieren agregar esto, no se preocupen. La sopa ya está rica. Listo. Muchísimas gracias por haber visto toda la receta. Espero que la vean, que la preparen y la disfruten en compañía de su familia. 
Y recuerden también suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia, compártanlo con sus amigos y deditos arriba. Y hasta la próxima receta. Y miren, ¿gustan esta sopa que quedó deliciosa? Ahora sí, vamos a probarla. Mm. Especial. Los ingredientes que necesitamos es litro y medio de caldo de pollo, pimientos del color que quieran, más o menos uno y medio voy a agregar de aquí, eh, dos cucharadas de cilantro picado, dos dientes de ajo picados, dos cucharadas soperas de cebolla picada, dos zanahorias, un chayote, dos varas de apio, eh, ocupamos nuez o cacahuates o semillas de calabaza, lo que tengan en casa para adornar la sopa. Una cucharada sopera de aceite, tres jitomates, media taza de quinoa y sal y pimienta al gusto. Son todos los ingredientes que ocupamos y ahora sí, manos a la obra.